哟，大家好，我是大嘴，小外套。今天我们来玩什么呢？我们来挑战 PVC BT 版的庭院危机。不是吧，小外套？庭院危机？以我的水平，过这关还不是随随便便吗？小僵尸们，你们觉得呢？欢迎一键三连哦。老大，这次的挑战和以往不一样哦。什么不一样啊？这次的挑战，你不可以在第二排和第四排放置植物哟。哎，这第二排和第四排不能放置植物，这也太恶心了吧！老豆，你怕了吗？<笑>怕？这怎么可能？直接选择植物好吧。既然第二四排不能种植物，那我们就得选择高费能攻击多排的植物。阳光肯定不能少，然后来一个土豆雷和坚果枪拖延一下发育。哎，玉米狗可是一个好东西。然后再来一个蒲公英，然后还有一个野虎草。这样问题应该就不大了，开始战斗。游戏开始，我们直接燃爆向日葵摘摘萝卜组合，后面种一个向日葵快速发育，反正这把只要扛住前期就没有任何问题。好的，第一个僵尸来了，竟然出现在了第二排，那我们就只能用玉米狗来扛一下了。其他的时间就继续种植向日葵，只要阳光够了，再把野虎草种上，基本上就能过关了吧。下面又来了一个僵尸，为了省点阳光，我们种下一个土豆来顶一下。前面的燃爆向日葵就不要了，刚好可以炸掉摘摘萝卜。砍掉了其他的燃爆向日葵，我们就可以开始铺阵容了。蒲公英加上野虎草，哟，因为蒲公英的存在，野虎草还变红变强了呢。上面的小鬼头，我们玉米狗处理一下，现在差不多能扛住前期了。冷却好了，我们继续种植蒲公英，加上野虎草。等第一排种好了，我们的阵容就差不多的完成了。这边来了一个铁桶，我们就先用土豆雷顶一下，然后再种一个蒲公英，把它给定了一下。哎，不是，怎么还来了一个小鬼头啊？过完了，倒下了，野虎草两下干倒。现在这个阵容成型了，不知道能不能扛住了。好的，第一大波僵尸入侵了，这些小鬼头直接就被蒲公英秒了，真是不行啊！在蒲公英的定身下，第一大波轻轻松松嘛。现在我们什么都不用管就行了，感觉这个强度还是很不错的嘛。等等，小伟涛，我突然有了一个大胆的想法。什么大胆的想法哟？把所有植物都铲掉，就留最前面的蒲公英和野虎草，不知道能不能通关呢？老豆，你好勇啊！不过我支持呵呵，那就行动吧。好的，现在就只剩下两个植物，迎来了最后一波僵尸的入侵，不知道能不能扛住呢？就让我们拭目以待吧。虽然牺牲了几个蒲公英，但是也是完全守住了，挑战成功。